So, dapat diyan na lang pa sa 5. So, tama siya. 4. Hello, ipapakita natin ngayon yung tinatawag natin PPO server. So, isa sa mga feature ito ng Wi-Fi vendor natin. So, PPO server, ito yung sagot sa tanong na paano ka magiging internet provider sa lugar niyo. So, ito ka magiging provider, ito yung may control ng account, username, password, saka expiration. So, automatic send through email yung mga judits nila after mag-expire. So, pakita lang natin simple yung ano, setup. Ito yung naka-wired or naka-lan cable. So, meron ka dapat yung switch hub. Tsaka lan cable na dapat clear copper mas okay. So, port 2 sa microtech, saksak lang yung dyan sa port 2 ng switch hub. The rest, mga lan cable patungong routers. So, meron kang apat na routers. Limbawa, sa amin, 5 minutes is... 2,000 a month. So, meaning meron kang apat na client halimbawa. So, 8,000 a month yung income mo ang may receive monthly. So, next gagawin natin uh, add-on ko lang. Meron tayong tinatawag na wireless din. So, yan. Pwede 100 meters per copper na wide yung medyo malapitan na kahit pag medyo malayo na kilometer na or 300 to 200 lampas na wireless connection to p so just check my other video meron akong video sa regarding dyan sa 100 meters na lang tsaka yun sa wireless connection so proceed tayo prepare mo yung router mo PPOE router dapat compatible na router sa PPOE So, saksak lang yung black sa LAN 1 Tapos, pupunta ang laptop Yung LAN cable So, after mo ma-prepare yan So, kuha, kunin mo yung laptop mo Prepare mo yung laptop mo So, just click yung Internet network, internet settings So, check lang natin kung naka-auto yung laptop mo So, click adapter settings, internet, right click, click properties. So, after nyan, pag nabas na yan, so click protocol, ito. Double click lang. So, dapat naka auto. So, click nila yung auto, just okay, okay. So, ready na. Punta ka sa browser mo, type mo yun itong, 192.168.68.1 So, makikita yun sa likod ng router nyo. Pati password. Click natin yung password. So, small letter admin usually yung naka-default. So, pag nakapasok ka na dyan, so, nag-require ng user nyo yung password. So, next gagawin, punta ka sa admin portal mo. Just login. Just click settings, profile, so set mo yung speed na gusto mo dyan. So click, just click add. So pwede kahit anong profile yun, nabawa, uh, Santos family, Leveros family. So kung anong speed, 5 Mbps, just change lang kung anong gusto mong speed. So pag 5 Mbps, salimbawa ito. So lahat ng member sa file magsalo-salo sa 5 Mbps. So sila lahat gagamit sa 5 Mbps pag PPU server pag-uusapan natin so next gagawin punta ka sa generate code click PPU so makikita mo lahat username, password expiration so halimbawa ito makikita mo yung date kung kailan sila may expire so halimbawa ito try lang natin ito i-expire later balikan natin ito so date ngayon is 15 so dapat na expire ito later mga mga 
Tapos ngayon, 130. So, 130. 130. Mga 1. 135. Okay, dapat expire na yan. So, confirm. So, balik tayo. So, next mo gawin, add account. Username. Username is try lang natin sample y c password sample lang email at yahoo.com okay kailan ba expert 30 of April so time na gusto mo 12pm okay just click confirm Okay na yan. So, makikita mo ulit lahat ng password nila at saka expiration. Kung active or expire. So, balikan natin yung mga yung may expire. So, next gagawin mo, balik ka sa laptop mo. Just click yung name, username. So, Wi-Fi 5C. Password is Lagi natin. Just click next. Okay. So, pwede mo rin name. So, lagi natin. Sampo lang. 1, 5, 5, 2, 3, 4. Next. Click yan. So, kahit anong password, pwede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Password niya ng router. Iba ito. So, click next. So, wait nyo lang matapos yung configuration ng router niya. So, balikan lang natin konti. So, may sample ako dito na, ano, mga PPOE. Ito. PPOE. So, Control mo lahat ng speed. Ito, try natin. YouTube mo ito. Not what it takes to be a master. Use master. Try natin speed test. So, dapat hindi lalampas sa 5 Mbps ito. Kasi pag lalampas sa 5 Mbps ito, useless yung PPU server mo. Makakain lahat ng clients. So, meron kang 50 Mbps. So, sa client is 5. So, meron pa ang remaining na 45 Mbps para sa iyo. Para sa hotspot mo. So, dapat marunong ang mag-divide kung alin estimated kung ilan lahat magagamit sa hotspot sa, sa PPU server. So, divide lang. So, click natin go. So, dapat diyan na lang pa sa 5. So, tama siya. 4 less kasi up to so balikan lang natin yung ano connect lang tayo ulit balikan natin yung admin so tapos na yung laptop na no, configure yung laptop mo tapos na rin so yun lang kadali na set na lahat so Try na lang natin wait may expire itong isa. Expiration to is um, 1.35. So, 1 minute na lang. So, proceed lang tayo sa router. So, pwede mo i-buy yung username at password na router. Just click admin. small letter admin okay so makita mo dito yung settings so PPOE pwede mo change yung password kung gusto mo so pwede lagi mo lang yung ano, router mo so balikan natin ito expired na so ang wifi name nito is yung 3 
PPUAT Try natin ba kung maka internet pa tayo Connected na Try natin kung maka Internet tayo So wala na siyang internet So ibig sabihin nun expire na Automatic cut yung Internet So gagawin natin Try natin ni Balik muna tayo sa Microtic Tapos Extend natin Refresh lang So extend natin yung Expired na Na Account Okay set duration uh, 16 Try natin 12.0 set pm okay, confirm so status ng wifi 5b is active so active na lahat so try natin punta sa ppu3 connect lang tayo ulit PPOE3 So try natin mag YouTube Kung maka YouTube ba ulit ah, okay. Try din natin mag speed test Tama ba yung speed Kasi next try natin Okay. Okay siya. So, continue natin pala. So, yung ginawa natin kanina na Wi-Fi account. So, yung Wi-Fi name noon is ito. Wi-Fi P4. So, connect lang yung client. Okay. Connect lang yung client. And then, type lang yung username at password. Pag mali yung gusto na yung mat password yun makakapasok so dapat tama yung gusto na yung password so retype lang so yung user na yung password sa router yan sa so, review natin so kung tama na siya maging connected na yun automatic so try lang natin ng youtube hindi ko internet ba so meron internet na so dahil nakadala yung PPU server natin so napaka health so yung tool na ito ito kasi kabad income para sa lahat kung gusto mo karoon ng income sa hatipat. So, yun lang.